முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிவிடெண்ட் வந்து எப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படின்றது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்லை இன்றைக்கி வந்து கோட்ரேஜ் கன்சியூமர் ப்ராடக்டோடைய டிவிடெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நேற்றுக்கு இல்லையா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து எக்ஸ் டிவிடன் டேட்டு எக்ஸ் டிவிடன் டேட்டு அப்படின்றப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் அட்ஜஸ்டட் ப்ரைஸ்ன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்களா லாஸ்ட் லைனில் அட்ஜஸ்டட் ப்ரைஸ் செவன் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதை வந்து மோஸ்ட்லி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ட்ரேடர்ஸ் கூட இதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா எப்பயுமே இந்த அட்ஜஸ்டட் ப்ரைஸில் வந்து ஒரே ஒரு ஹைஃபன் மட்டும்தான் இருக்கும் மற்றபடி எந்த டேட்டாவுமே இந்த அட்ஜஸ்டட் ப்ரைஸில் வராது ஒரே ஒரு நாள் மட்டும்தான் அந்த டேட்டா வரும் இன்றைக்கினா அந்த எக்ஸ் டியூடன் டேட்டா அன்றைக்கி மட்டும்தான் இந்த அட்ஜஸ்டட் ப்ரைஸில் இந்த இடத்துல ப்ரைஸ் போட்டிருப்பாங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோட்ரேஜ் கன்சியூமர் ப்ராடக்ட்டுக்கு இன்றைக்கி டிவிடன்ட் எக்ஸ் டிவிடன் டேட்டு அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த எழுநூற்றி இருபத்தி இதுக்கு ப்ரீவியஸ் க்ளோஸ் பார்த்தீங்கன்னா எழுநூற்றி இருபத்தொம்பது ரூபா முப்பத்தஞ்சு பைசா ஓகே நேற்றுக்கு க்ளோஸ் ஆனது எவ்வளோ எழுநூற்றி இருபத்தொம்பது முப்பத்தஞ்சு ஆனால் அதுலேருந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க ரெண்டு ரூபாயை எடுத்து டிவிடெண்ட்டாக கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ரெண்டு ரூபா டிவிடெண்ட்டு கோட்ரேஜ் கன்சியூமர் ப்ராடக்ட்டுக்கு அதை வச்சுருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் அந்த ரெண்டு ரூபா எங்கே இருந்து எடுக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மார்க்கெட் கேபிட்டலேருந்து எடுத்துருவாங்க ஸோ மார்க்கெட்டில் எழுநூற்றி இருபத்தொம்பது முப்பத்தஞ்சிலேருந்து ரெண்டு ரூபா டிவிடெண்ட் எடுத்துகிட்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி ரெண்டு இருபத்தி ஏழு புள்ளி முப்பத்தஞ்சு ஓகே அதுதான் வந்து ப்ரைஸு கோட்ரேஜ் கன்சியூமர் ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ் இப்போ இந்த எழுநூற்றி இருபத்தி ஏழு முப்பத்தஞ்சிலேருந்து நார்மலாக டெய்லி வந்து ஆஃப்டர் மார்க்கெட் ஆர்டரோ அல்லது பல்க் டீலோ பிளாக் டீலோ ப்ரீ மார்க்கெட்லாம் சேர்ந்து ஓப்பன் ஆகும்போது எழுநூற்றி இருபத்தஞ்சு புள்ளி எழுபத்தஞ்சுக்கு ஓப்பன் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா இதுதான் வந்து இந்த அட்ஜஸ்டட் ப்ரைஸோட மீனிங்கு இது வந்து எவ்வளோ டிவிடெண்ட் கொடுக்குறாங்களோ அந்த டிவிடெண்ட் ப்ரைஸை எடுத்துகிட்டு தான் வந்து ஓப்பன் ஆகும் மார்க்கெட்டு ஓப்பன் ஆகும்போது இந்த அட்ஜஸ்டட் ப்ரைஸ் இல்லாமல் நார்மலாகவே வந்து நமக்கு கேப் அப் கேப் டவுன் அதெல்லாம் நடக்குது இல்லையா சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் படி அதுக்கப்புறம் ப்ரீ மார்க்கெட்டில் ஆர்டர் போடுவாங்க ஆஃப்டர் மார்க்கெட் ஆர்டர் நேற்றுக்கு ஈவினிங் போட்டு வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் படி மார்க்கெட்டும் வந்து ப்ரைஸ் ஓப்பன் ஆகும் எந்த ஒரு டிமாண்டுமே இல்லை அப்படின்னா அப்படியே அந்த அட்ஜஸ்டட் ப்ரைஸ்க்கு ஓப்பன் ஆகிடும் மோஸ்ட்லி அட்ஜஸ்ட் ப்ரைஸ்க்கு ஓப்பன் ஆகுறது ரொம்ப ரேரு ஏன்னா எப்படியும் இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆகும் ரெண்டு ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிறைய பேர் செல்லிங்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்தது வந்து இது வந்து நிறைய பேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ட்ரேடர்ஸ்க்கே இந்த அட்ஜஸ்டட் ப்ரைஸ் பற்றி தெரியல அதனால தான் இது வந்து இந்த வீடியோவில் நான் சொன்னேன் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி எக்ஸ் டேட் டிவிடன் டேட் இருக்கிற ஸ்டாக்கை கூட நீங்கள் எடுத்து பார்க்கலாம் இல்லை நாளைக்கு கூட நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் இந்த அட்ஜஸ்டட் ப்ரைஸில் கண்டிப்பாக அந்த டிவிடெண்டோட அமௌண்ட்டு ரெடியூஸ் பண்ணி தான் ஓப்பன் ஆகும் அடுத்து ஸ்டாக் ஃபீச்சர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஃப்ரெஷ்ஷாக லாங் இருக்கக்கூடிய கம்பெனியில் நமக்கு தெரிஞ்ச கம்பெனி அமராராஜா தொடர்ச்சியாக வந்து பாசிட்டிவ் மோடில் போயிட்டுருக்கு நிறைய ஆப்பில் பெய்ட் ஆப்பில் கூட வந்து அமராராஜா ஃபில்டர் ஆகிருக்கு பையிங் சைடுக்கு அதே மாதிரி ஃப்ரெஷ் ஷார்ட் பார்த்தீங்கன்னா சன் டிவி சன் டிவியும் வந்து தொடர்ச்சியாக இறங்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளை வந்து கொடுத்துட்டு வராங்க அதே மாதிரி ஜஸ்டயல் ஈக்விட்டாஸ் என்எம்டிசி இதெல்லாம் வந்து இறங்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளை அதிகமாக கொடுத்துட்ருக்காங்க லாங் அன்வைண்டிங் அது வந்து இனிமேல் ஏறாது அப்படின்னு நினைக்கிற கம்பெனிகள் ஜிந்தால் ஸ்டீலே இந்தியா போல்ஸ் ஹவுசிங் இது வந்து எப்போ வேணாலும் சேஞ்சஸ் ஆகும் அடுத்து அல்ட்ரா டெக் சிமெண்ட்டை பற்றி கேட்டிருந்தாங்க நண்பர்கள் அல்ட்ரா டெக் சிமெண்ட்டில் வந்து அவங்களுடைய ப்ரொமோட்டர் ஆதித்யா மார்க்கெட்டிங் மேனுஃபேக்சரிங்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுடைய ப்ரொமோட்டர் வந்து ரெண்டு புள்ளி நாலு லட்சம் ஷேர்ஸாக செல்லிங் பண்ணியிருக்காங்க நவம்பர் ஏழு எட்டில் ஓகே ஒரு ப்ரொமோட்டர்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்டாக் அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து செல்லிங் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இப்போ இந்த ஆதித்யா மார்க்கெட்டிங் மேனுஃபேக்சரிங் வந்து ஏன் ரெண்டு புள்ளி நாலு லட்சம் ஷேர்ஸ் இவ்வளோ வேகமாக செல் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்க்கணும் ரெண்டாவது அவங்க வந்து ஃபுல்லாகவே செல்லிங் பண்ணுறாங்களா அப்போ எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஷேர்ஸை வந்து செல் பண்ணுறாங்கன்றத நம்ம நோட் பண்ணணும் அவங்க இப்போ அதை வந்து சோல்டுன்னு வந்துருச்சு ஸோ இது வந்து சப்ளை அதிகமாகுது அதனால் இந்த ஸ்டாக் இறங்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அவங்க மேபி இருபது லட்சம் ஷேர்ஸ் வச்சுருக்கலாம் அல்ட்ரா டெக் சிமெண்ட்டில் ஸோ தற்போதைய பணம் தேவைக்கு அவங்க ரெண்டு புள்ளி நாலு லட்சம் ஷேர்ஸை வந்து விற்றுருக்கலாம் அந்த மாதிரி நடந்திருக்கலாம் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் ஆதித்யா மார்க்கெட்டிங் மேனுஃபேக்சரிங்கோட டோட்டல் ஹோல்டிங் அல்ட்ரா டெக் சிமெண்ட் எவ்வளோ
ஸோ ராதாகிருஷ்ணன் தம்மானி வந்து ரெண்டு புள்ளி ஏழு லட்சம் ஷேர்ஸாக அக்யூமுலேட் பண்ணியிருக்காரு ஹச்டிஎஃப்சி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வந்து ரெண்டு புள்ளி ஏழு லட்சம் ஷேர்ஸை செல்லிங் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இவங்க செல்லிங் பண்ணி அவங்க வாங்கி இருந்திருக்கலாம் அதுதான் வந்து மேஜர் ரீசனாக இருந்திருக்கலாம் ஸோ இவிஎஸ்டி இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து லார்ஜ் டீல் வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கு நடந்திருக்கு அடுத்தது டெலிகாம் ஸ்டாக்ஸ் வந்து இன்றைக்கி பெரிய அளவில் இறங்கியிருக்கு அந்த செக்டார் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் மேஜர் ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய ஆர்டர் அதாவது அந்த அவங்களுடைய ரெவன்யூ ஷேர்ஸ் டியூவை வந்து வித்தின் த்ரீ மந்த்ஸுக்குள்ளே அவங்க வந்து பே பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து டெலிகாம் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து மிகப்பெரிய நெகட்டிவாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லை பிர்லா வந்து ஃபஸ்ட்டு டைமாக ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா வோடோஃபோன் ஐடியா வந்து ரொம்ப மோசமான கண்டிஷனில் இருக்குது இப்போ கவர்மெண்ட் ஹெல்ப் பண்ணால் மட்டும்தான் எங்களால் அதை காப்பாற்ற முடியும்னு பிர்லா டேரெக்டாக வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் இப்போ ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் முன்னாடி வந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அது ஏன்னா வோடோஃபோன் ஐடியா இறங்கும் போது கூட பிர்லா வந்து அது கூட டை அப் வச்சு கொஞ்சம் மேலே கொண்டு வரலான்னு அவங்க பிளான் பண்ணாங்க ஆனால் பிர்லா வந்து ஒரு தடவை கூட வந்து இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பெரிய அளவில் கொடுக்கல இந்த தடவை ஃபஸ்ட்டு டைமாக வோடோஃபோன் ஐடியா கப்பல் வந்து மூழ்கிற நிலைமையில் இருக்குது இதை அப்படியே விட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக மூழ்கிறோம் இதுக்கு கவர்மெண்ட் என்ன வந்து இன்டர்ஃபியர் ஆனால் மட்டும்தான் இதை வந்து தப்பிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பிர்லா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து அந்த மாதிரி காப்பாற்றுமா அப்படின்றது ஒரு கொஸ்டின் மார்க் தான் ஓகே ஸோ அதனால் வோடோஃபோன் ஐடியாவில் ரொம்ப தெளிவாக இருங்க கொஞ்சம் இப்போ தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு இருபது பர்சன்டேஜ் முப்பது பர்சன்டேஜ் டவுன் இருக்குன்னா வெளியே வந்துடுறது நல்லது அந்த டேட்டாவே வேணால் நான் உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்கிறேன் அதே மாதிரி விப்ரோக்கு வந்து ஒரு பெரிய பாசிட்டிவ் நடந்திருக்கு டெலிகாம் மூலியமாக என்னென்னா டெலிகாம் இன்ஃப்ரா ப்ராஜெக்ட் வந்து ஃபை ஜி அடாப்ஷனுக்காக நிறைய விப்ரோ கூட கொலாபரேஷன் நடக்குது ஸோ விப்ரோக்கு அது வந்து பாசிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் அடுத்தது இன்னைக்கு நிஃப்டி ஏர்னிங்ஸில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய லார்ஜ் கேபிட்டல் பங்குகள் பார்த்தீங்கன்னா கிராசிம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஓஎன்ஜிசி வேதாந்தா பாரதி ஏர்டெல் இது நாலுமே இன்றைக்கி வந்து ரிசல்ட் அனவுன்ஸ்மெண்ட் இதில் பாரதி ஏர்டெல் வந்து நார்மலாக டெலிகாம் செக்டாரில் இறங்கியிருக்கு ஸோ ரிசல்ட்டுக்காக வந்து என்ன சேஞ்சஸ் நடக்க போகுதுன்னு தெரில ஸோ பாரதி ஏர்டெலில் நம்ம பெரிய அளவில் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது வேதாந்தாவும் கிராசிம் இண்டஸ்ட்ரீஸும் வந்து இன்றைக்கி ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் அது இல்லாமல் பவர் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன் இன்றைக்கி ரிசல்ட்டு செயல் ரிசல்ட்டு பேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஹச்சிஜி இன்றைக்கி ரிசல்ட்டு மிண்டா இண்டஸ்ட்ரீஸு ஸ்ரீ லெதர்ஸ் ஹிந்துஸ்தான் காப்பர் கிளென்மார்க் என்பிசிசி நிறைய நிறுவனங்கள் இன்றைக்கி வந்து ரிசல்ட் யூனிடெக்கு வெரிடாஸ் யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இன்றைக்கி ரிசல்ட் போட்டிருக்காங்க ஜிஎம்ஆர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் இன்றைக்கி ரிசல்ட்டு பெரிய நிறுவனங்கள்லாம் இன்றைக்கி நிறைய லார்ஜ் கேபிட்டல் நிறுவனங்கள்லாம் வந்து ரிசல்ட் அனவுன்ஸ்மெண்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து வேறு என்ன பெரிய இன்னும் நிறைய கம்பெனி நான் பாதி தான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் என்எஸ்சியில் போய்ட்டு அந்த டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்னு தெரியலனா எனக்கு வந்து கமெண்ட்டில் போடுங்க நான் அடுத்த வீடியோவில் கவர் பண்ணுறேன் ஏன்னா ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோஸில் வந்து அது எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது ரிசல்ட் ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்றத நான் சொல்லியிருக்கேன் இன்றைக்கி என்னென்ன ஸ்டாக்ஸ் ரிசல்ட் அப்படின்றத கம்ப்ளீட்டாக வந்து நீங்கள் எக்ஸல் ஷீட்டில் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அடுத்தது ஸ்பைஸ் ஜெட்டு பெரிய லெவலில் வந்து டவுன் ஆகிருக்கு ஏன்னா போயிங்கில் வந்து ஒரு சில விமானங்களை வந்து அவங்க நிறுத்தி வச்சுருந்தாங்க அதுக்கான செலவினங்கள் அதிகமாகிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பைஸ் ஜெட்டில் ஸோ அந்த நிறுவனம் வந்து இறங்கி தான் வந்து இருந்தது நெட் லாஸ் நானூற்றி அறுபத்தி மூணு கோடி வருஷம் நெட் லாஸ் முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது கோடி ஸோ லாஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி ப்ளூ ஸ்டார் பார்த்தீங்கன்னா ரெவின்யூ இருபத்தோரு சதவீதம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு நெட் ப்ராஃபிட் வந்து தொண்ணூற்றி மூணு சதவீதம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருந்தது நம்ம பார்த்தா கிட்டத்தட்ட டபுள் அப்படின்றத நேற்றுக்கே நம்ம லைவில் பார்த்துருந்தோம் ஸோ அந்த ஸ்டாக் வந்து இன்றைக்கி காலையிலே வந்து ஒரு சதவீதத்துக்கு மேலே ஏறி இருந்தது ஒரு சதவீதம் கூட இல்லை இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவில் ஏற்றம் அடைஞ்சிருந்தது எட்நூற்றி இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் ஹை போயிட்டு அதுக்கப்புறம் எட்நூற்றி ஆறில் வந்து இப்போது நின்றுட்டு இருந்தது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஸோ நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கொடுத்துருந்தாங்க ப்ளூ ஸ்டாரில் அதே மாதிரி பேட்டா இண்டியா நல்ல ரிசல்ட்டு எக்ஸலண்ட்டான ரிசல்ட் கொடுத்துருந்தாங்க ஸ்டாக் வந்து நல்ல ஒரு ஏற்றம் அடைஞ்சிருந்தது பெரிய அளவில் அதாவது ஹை வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தஞ்சி வரைக்கும் இருந்தது ஐம்பது ரூபா இறங்கி இப்போ ரெண்டு பர்சன்டேஜ் பாசிட்டிவில் இருக்குது அப்போது பார்த்துக்கோங்க கிட்டத்தட்ட
எழுபத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு மேலே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ கரன்சி ட்ரேடிங் நல்லா மூமெண்ட்டில் இருக்குது கரன்சி ட்ரேடிங் வந்து உங்களுடைய நார்மல் பிளாட்ஃபார்மில் அப்படியே நீங்கள் யூஎஸ்டி ஐஎன்ஆரில் வந்து ட்ரேடிங் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நீங்கள் இப்போ எதில் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கீங்களோ ஃபாரக்ஸ் ட்ரேடிங்கே பண்ண வேணாம் அப்படியே கரன்சி ட்ரேடிங்கை நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் உங்களுடைய பிளாட்ஃபார்ம் டிமார்ட் அக்கௌண்ட்லேயே யூஎஸ்டி ஐஎன்ஆர் போட்டு உங்களுடைய வாட்ச் லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணுங்கள் ஆட் ஆயிரும் அதில் வந்து நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணலாம் ரொம்ப மாட்ரேட்டான ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் பெரிய ரிஸ்க்கெலாம் வந்து கரன்சி ட்ரேடிங்கில் வராது ஸோ பிகினர்ஸ் வந்து கரன்சி ட்ரேடிங் நல்ல விஷயம் அதை வந்து பயன்படுத்திக்கிறதுக்கு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து அக்ரஸிவ் நியூ லாங் பார்த்தீங்கன்னா அசோக் லைலாண்டு வந்து ஏறுவதற்கான வாய்ப்பு ஐசிஐசி ப்ரொடென்ஷியல் மகாநகர் கேஸ் இது அமரா ராஜா பேட்ரிஸ் இதெல்லாம் வந்து நியூ லாங்கை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு ஏறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது பிரேக் அவுட்டை பயன்படுத்த வேண்டிய பங்குகள் அதே மாதிரி இறங்கிறதுக்கான நிறுவனங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சன் டிவி ஜஸ்டா எல் ஈக்விட்டாஸ் இதெல்லாம் இறங்கிறதுக்கான பங்குகளாக இருக்குது அதில் பேட்டா இண்டியா நேற்றுக்கு இருந்தது இன்றைக்கி பாசிட்டிவாக மாறி இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நேற்றுக்கு ஈவினிங் முடிஞ்ச டேட்டா ஓகே ஸோ இதுலேயும் பிரேக் அவுட் நடந்தால் நீங்கள் வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் நியூ ஷார்ட்டுக்கு இப்போ வரைக்கும் நிஃப்டி வந்து இருபத்தஞ்சு புள்ளிகள் டவுனில் இருக்குது இன்றைக்கி வந்து இன்ஃபோசிஸ் நல்ல ஒரு ஏற்றம் கொடுத்துருக்காங்க எஸ் பேங்க் வந்து தொடர்ச்சியாக ஏறிக்கிட்டு இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து இன்றைக்கி ட்ரேடிங் பங்குகளாக இருக்குது இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் எஸ் பேங்க் வந்து டெய்லியுமே ட்ரேடிங் பங்காக தான் இருக்குது ஓகே அதே மாதிரி செக்டார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெலிகாம் செக்டார் இன்றைக்கி பெரிய அளவில் வந்து ட்ராபேக் ஆகிடுச்சு ஸோ ஆட்டோ செக்டார் மட்டும் இருபத்தி ரெண்டு புள்ளிகள் ஏறி இருக்குது நிஃப்டி பேங்க்கு டவுனு மெட்டல் ஒரு சதவீதம் டவுனு ஃபார்மா செக்டார் அறுபத்தி மூணு சதவீதம் டவுனு நிஃப்டி மெட்டல் பிஎஸ்யு பேங்க் டவுனு ஃபார்மா செக்டார் பிரைவேட் பேங்க் ரியாலிட்டி எல்லாமே டவுனு ஃபார்மா செக்டார் வந்து நாற்பத்தெட்டு புள்ளிகள் டவுன் ஆகிருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து இன்றைக்கி செக்டார் வைஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்து ட்ரேட் பண்ண வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்கள் இந்த வீடியோவில் கொடுக்கக்கூடிய அப்டேட் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தது அப்படின்னா கொடுத்துருக்கக்கூடிய அப்டேட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்டை பதிவிடுங்க நீங்கள் கலெக்ட் பண்ண அப்டேட்ஸை வந்து இந்த வீடியோவில் பதிவிடுங்க நன்றி வணக்கம்